what's up guys it is Dan from fight wave and today I'm joined by a guest who I'm very excited to speak with we had him very early on in the fight wave rebrand and today we're excited to be joined by him again somebody who the fans know as a guy who is gonna be a force to be reckoned with in the welterweight division somebody who made easy work of Kevin Lee last time out he's a force to be reckoned with he's somebody that the top welterweights are not too shy to run away from and not really call out you know he's a guy who is just I mean, he's out of this world, guys. He's going to be one of those guys we're going to be talking about for a very long time. I'm joined by the gladiator, Renat Fakhreddinov. How are we doing today, Renat? Obviously, Renat, thank you so much for your time. First and foremost, coming off a phenomenal win over Kevin Lee right now getting ready for a training camp to head over to Sao Paulo for UFC Sao Paulo facing Eliseo Zaleski talk to me just about the fight obviously how you're feeling and what it's going to be like to be able to fight in front of your first full crowd inside the UFC going over into enemy territory which you're already used to as it seems я с нетерпением жду этого момента мне нравится то что будет болеть будут болеть против меня что Местные жители, местные фанаты будут против меня. Мне это очень нравится. Я всегда мечтал подраться в Бразилии, именно с Бразилией, с бойцом из Бразилии. Это меня очень сильно мотивирует. Мне это очень сильно нравится. Я с нетерпением жду это дату. Absolutely. And this comes after, obviously, you dominated Kevin Lee in a fashion that I don't think anybody expected you to do. So, obviously, you know, a lot of people were picking you to win. But when you went in there and you defeated Kevin Lee in the way you did, it really put a lot of people onto you beating such a high, a big name inside the UFC. Talk to me just about being able to to make such a big impression on the fans and obviously getting that victory in the fashion that you did. Я очень был рад победить таким способом такого именитого бойца как Кевин Ли, но мне в тот день просто повезло, ничего больше. Right now, you're at American Top Team training for obviously Eliseo Zaleski dos Santos. Talk to me about that experience heading over to Florida and training at such a prestigious camp, one of the best camps in the world, alongside greatness and just being surrounded by great fighters like Alexander Kantoja, Sergei Pavlovich, Dustin Poirier, just to name a few. What's it been like training in Florida and being surrounded by such great fighters? Ну, это мотивирует. Это мотивирует, что бок о бок в одном зале на одних тренировках с тобой такие чемпионы. Мне это очень нравится, мотивирует. В принципе, я ради этого здесь. Тут, в принципе, много известных имен и много ребят, с кем можно спарринговать, работать. Поэтому я очень рад, что нахожусь в Америка Топ Тим в этом кемпе. Все прекрасно. Absolutely, and even while being in Florida, there was no shortage of exploration. Last time we talked, you were you always we talked about the travel, how you like to go and sightsee. This time around, you went to an NFL game. You went to the Miami Dolphins game. Talk to me about that experience and how was it foreign. To any other sporting experience that you may have had uh, throughout your life, just going to an American football game. Слушайте, я очень люблю спортивные мероприятия, особенно люблю посещать именно командные виды спорта. Но американский футбол здесь на высшем уровне, здесь вообще уровень фанатов, уровень болельщиков на другом уровне. Тут все болеют, покупают атрибутику, приходят семьи. Мне это очень нравится. Они поддерживают своих, свою команду, и в принципе. Я вижу, почему спорт растет за счет билетов, атрибутики и так далее. Они выливают деньги в команду. И, в принципе, теперь я понимаю, почему спортсмены здесь, именно американский футбол, получают хорошие деньги. Я уже был в декабре на матче Лас-Вегас, хоккейного Лас-Вегас. Мне очень тоже понравилось. Хочу здесь теперь пойти на Флориду Пандерс. Absolutely, love to hear it. And more importantly, you know, I wanted to ask you because right now the welterweight division is kind of looking a little odd right now with Kamaru Usman and Hamza Chimaev moving up to middleweight. You know, the division's kind of a little slow right now, and it feels like it really needs a couple of strong names to really get it moving. Obviously, we've seen the promotion of guys like Jack Della Maddalena, Ian Gary, and you know, just more importantly, a lot of those guys coming up, Shafka Rachmanov. We've seen those guys getting the name and the promotion. What are your thoughts on the division right now? And seeing it right now, just the lack of momentum. Does that frustrate you? You know, just seeing not really a lot of fights happening, and you know, how do you insert yourself into this equation to maybe 
get re reduce some of that slowness and really keep the division going. Спасибо, мне очень приятно, что вы такого высокого мнения во мне. Что от меня что требуется? Выигрывать, выигрывать ярко. Кого бы мне не дали. В принципе, я сейчас понимаю, что в случае победы мне я на Гарри не дадут, но пару боев и я хочу его вызвать, я хочу с ним драться. Мне интересен этот бой, это хороший сильный соперник, поэтому мне хотелось бы попробовать себя в бою с ним. Я думаю, это будет хорошим боем для меня, для зрителей и для лиги UFC. No, yeah, absolutely. And I wanted to ask you just in terms of Obviously, seeing the news of, of Hamzad and Kamaru moving up, those are two guys I, I know you would have been very excited to fight. Was there any level of uh, was there any level of frustration no, uh, seeing them move up, or you know, were you just kind of uh, in, impartial to the move? Were those two guys that you would have liked to fight, you know, maybe a year or two down the line once you move up the rankings? Знаете, я пока не думал об этом, потому что следующий оппонент у меня залез к Сантеса, мне нужно пройти его, а потом уже думать о других бойцах, поэтому я об этом пока не думал, но в любом случае они, так скажем, звезды UFC, и в ближайшие пару боев мне их никто не даст, поэтому будем ждать. А они уже хотят получать такие денежные крупные бои, а я хочу почаще просто драться пока. Я не хочу драться раз в год, поэтому я хочу почаще драться, поэтому не такие будут громкие имена пока. No, yeah, absolutely. And I wanted to to kind of get your thoughts on obviously what's been a phenomenal build up to a big pay per view. UFC 294 has got a record number of I think high caliber Russian fighters right now on it. Obviously, you got Shara Putin Magomedov making his debut, who I know you're familiar with. You've got Mohamed Mokayev, Chimaev, Makachev. Uh, Ikram Aliskerov, the, and the list goes on and on of high caliber fighters. I wanted to ask you just your thoughts on that card. Obviously, such a prolific card for Russian fighters, and more importantly, if you were maybe ever even approached to, to fight on such a prestigious card. На самом деле прекрасный карт, прекрасные бойцы, прекрасные имена. В этом карде мне интересен практически каждый бой, где есть ребята, которых я знаю, а это ребята наши ребята с России, с СНГ. Поэтому очень интересный карт, жду с нетерпением, мы в зале с ребятами обсуждаем эти матчи, поэтому ждем с нетерпением от этого турнира. Очень хороший карт. Absolutely, and obviously I mentioned a name in there that I know you're familiar with, Shara Putin Magomedov. I know you guys have actually spoken and I think trained together if I remember correctly. Talk to me about just the ceiling for him as somebody that you've seen personally work obviously making his debut what what do you think the fans can expect to see of uh Shara Putin Magomedov given that you've already seen obviously the glimpses of what he can do Ooh, да мы с ним знакомы я лично сам и я думаю фанаты ждем от него яркого боя чтобы он uh, ярко дебютировал так как этого ждут очень немного болельщиков весь мир может сказать ждет поэтому мы ждем яркого дебюта желаем ему победы без травм and Renat, I wanted to thank you so much for your time. It's always a privilege and honor to have a quick chat with you and pick your brain. Obviously, right now, you're one of the most, I think, high-profile welterweight prospects we've got on our radar. Somebody who, I, I, I'd hardly even say prospect, you know, contender right now, uh, just based on what we've seen of you thus far. Obviously, not looking past Eliseo Zaleski dos Santos in Brazil. You know, talk to me just about, you talked to me last time about the projection of really wanting to step in and fight those guys who have been kind of shying away from really wanting to fight you uh you know not looking past elizeo you know closing this year out strong how do you project 2024 to be for yourself do you do you see yourself getting a lot of these matchups and is there any level of excitement knowing that these guys can't really run away from you the more and more you stake your claim towards that top 15. большое спасибо но для начала надо пройти элизео как только мы его пройдем, мы поставим себе новые шаги. Я надеюсь, после этой победы я ворвусь в топ-15. А там уже будем намечать э, себе жертвы и будем двигаться вперед. Они никуда уже не денутся, потому что когда мы будем в топ-15, они не смогут сказать, кто ты, чего ты добился. Мы уже будем в топ-15, поэтому будем, будем э, как говорится, сметать все на своем пути. Мы голодны, мы голодны до боев, мы голодны до побед, и только вперед. Absolutely, and more importantly, you guys heard it here first. Renal Fakhar, you know, obviously facing Elizeo Zaleski, Dos Anos, and UFC Sao Paulo in enemy territory. 
you know, in front of a full crowd, I think Renal Fakhardinov is going to silence the masses, personally speaking. You know, Renal, thank you so much for your time, brother. Always a privilege to speak with you. Thank you to Alexander, our translator, for making this one happen. To the fans at home watching, check out Renata on social media. Be sure to tune in at UFC Sao Paulo. It's going to be a fight card you do not want to miss. It's been me, Dan, from Fight Wave. Hopefully you guys have enjoyed this interview and have a great day, guys.